അപ്പൊ വേർഡ് പ്രസിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡാഷ് ബോർഡിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി വെബ്സൈറ്റിന്റെ കൂടെ സ്ലാഷ് ഡബ്ല്യു പി ഹൈഫൺ അഡ്മിൻ എന്ന് അടിക്കുക അഡ്മിൻ എന്ന് അടിച്ചു കഴിയുമ്പം നമുക്ക് അതിന്റെ ലോഗിൻ ഏരിയയിലേക്ക് പോകാം ലോഗിൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ നമ്മൾ വേർഡ് പ്രസിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എസ് യു ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സിന്റെ കൂടെ സ്ലാഷ് ഡബ്ല്യു പി ഹൈഫൺ അഡ്മിൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോഗിൻ ഏരിയയിലേക്ക് എത്തും അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ലോഗിൻ ചെയ്യാം എന്റെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊണ്ട് െറ്റല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്ത പ്രോസസ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കി ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേർഡ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന സി എം എസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് വേർഡ് പ്ലസ് നമുക്ക് അറിയണം ഒരു കണ്ടന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വെബ്സൈറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സി എം എസ് കൂടെയാണ് വേർഡ് പ്ലസ് ഇതുപോലെയുള്ള സി എം എസുകൾ വേറെ ഉണ്ട് ജൂംല ദ്രിപാൽ മജൻഡോ ഇതൊക്കെ വേറെ വേറെ സി എം എസുകളാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സി എം എസ് ഏതാണ് വേർഡ് പ്ലസ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള സി എം എസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് വെബ്സൈറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വേർഡ് പ്ലസിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് എസ് സിഒ ഗുണങ്ങളുണ്ട് യു ആർ എൽ എസ് സിഒക്ക് അനുസരിച്ചമായിട്ടുള്ള എസ് സിഒ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള യു ആർ എൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് പെർമാലിങ്ക് സെറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട് പേജുകളെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലഗിൻസ് ഉണ്ട് ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് സാധ്യമാണ് കണ്ടൻസ് പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വളരെ ക്യുക്ക് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഒരുപോലെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സി എം എസും യൂസർ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഈ വേർഡ് പ്ലസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വേർഡ് പ്ലസിനകത്ത് കണ്ടന്റ് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള പല ലെവലുകൾ പല പ്രയോറിറ്റികൾ അഡ്മിൻ ഒരു പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കാം കോൺട്രിബ്യൂട്ടർ ആയിട്ട് കയറുന്ന ആളിന് ഒരു പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കാം ഓദറിന് സെപ്പറേറ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കാം ഫോളോവറിന് വേറെ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് എന്താ ഗുണങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കയറിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡാഷ് ബോർഡ് എത്തി ഈ ഡാഷ് ബോർഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ ഞെട്ടലും തോന്നില്ല കാരണം നിങ്ങളിപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേർഡ് പ്ലസ് ബ്ലോഗിന്റെ ഏകദേശം അതുപോലെയുള്ള വേർഡ് പ്ലസ് ആണ് അവിടെയും ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് വ്യത്യാസമല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്തുന്നതിലെ വേണ്ടി കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ എവിടെ തന്നത് വേർഡ് പ്ലസ് നാത്തി തന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഈ സംഗതി കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പേടി ഉണ്ടാവത്തില്ല ഉണ്ടാകരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ശരിക്കുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനു മുമ്പേ ഉള്ള ട്രയൽ റണ്ണാണ് നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ട്രയൽ റണ്ണ് കൃത്യമായിട്ട് പൂർത്തിയാക്കിയ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റുകളാണ് ഞാനിപ്പം ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നത് ഈ പോസ്റ്റുകൾ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിനകത്ത് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റുമായിട്ട് ഇതിന് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകും ഇവിടെ യോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലഗിൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിനകത്ത് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ പ്രീ വേർഷനകത്ത് പ്ലഗിൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്ലഗിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററോ കാര്യങ്ങളോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുകയില്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ യോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലഗിൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് എസ് യു ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളിത് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക യോസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതാണോ യോസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാതെ നിങ്ങളെ ബ്ലോഗിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ആണോ എളുപ്പം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യോസ്
നമ്മൾ ഓരോ പോസ്റ്റിൻ്റെ നേരെയും ഇതുപോലെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കിട്ടും ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനെയാണ് പഠിക്കുക എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇതാണ് എസ് സിയുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കേട്ടോ അത് ആദ്യം കാണുന്ന ഈ ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് പോലെ കാണിക്കുന്ന ഇതാണ് എസ് സിയുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇതിൻ്റെ കണ്ടന്റിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് കണ്ടന്റ് നല്ല രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ച കാണിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ കളർ ഉണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണ് സൂചിപ്പിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് യോസ്റ്റ് പ്ലഗിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റർ കളർ ഗ്രീൻ കളർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എസ് സി ഒ പക്ക ഗ്രേറ്റ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റിന് നിങ്ങൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന കീവേഡ് അനുസരിച്ച് എത്രത്തോളം ഓപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഓപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ പച്ച ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് കാണിക്കുക നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങളെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ റെഡ് കളർ ആണ് ഡാർക്ക് റെഡ് കളർ ആണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒട്ടും ഓപ്റ്റിമൈസ്ഡ് അല്ല എന്നാൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ ആണ് കാണിക്കുന്ന വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഓപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ എന്നാൽ ഗുഡ് അല്ല ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു മീഡിയം നേരത്തെ ഇൻഡിക്കേറ്ററിന് തന്നെ മഞ്ഞ കളർ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അതില്ല ഇതിൻ്റെ യോസിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ യോസിൻ്റെ തന്നെ എന്താ പുതിയ വേർഷൻ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷനകത്ത് യെല്ലോ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇല്ല ഗ്രീൻ ഉണ്ട് ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് റെഡ് ഉണ്ട് റെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡാർക്ക് റെഡ് ഉണ്ട് ലൈറ്റ് റെഡ് ഉണ്ട് ഡാർക്ക് റെഡ് റെഡ് ആണെങ്കിൽ ഒട്ടും ഓപ്റ്റിമൈസ്ഡ് അല്ല ഇനി വീണ്ടും ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് കളർ ഒരു ഡാർക്ക് കളറിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഷ് കളറിലുള്ള ബ്ലാക്ക് എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് അതെന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് പക്ഷേ ഇൻ്റർവ്യൂന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടും നിങ്ങൾ വേർഡ് പ്രസ്സിനകത്ത് എസ് സിഒ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചെയ്യാൻ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഏത് പ്ലഗിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക യോസ്റ്റ് പ്ലഗിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ യോസ്റ്റ് പ്ലഗിനെ പറ്റിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം അടുത്തടുത്ത് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം അവിടെ ചിലപ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ യോസ്റ്റ് പ്ലഗിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഗ്രീൻ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫോക്കസിംഗ് കീവേഡിനനുസരിച്ച് ആ പോസ്റ്റ് വെൽ ഓപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആണ് യെല്ലോ ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓറഞ്ച് പോലെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആണ് റെഡ് ആണെങ്കിൽ ഒട്ടും ഓപ്റ്റിമൈസ്ഡ് അല്ല ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാർക്ക് കളറിലുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിനകത്ത് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളെ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിനകത്ത് കീവേഡ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഓഫ് പേജ് എസ് സിഒ ഗൈഡ്ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ഗ്യാരി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇവിടെ എഡിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പോസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിനകത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഒന്നോ രണ്ടോ ക്ലാസ് ഇവിടെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഗ്യാരി ഹെമിൽ ഗ്യാരി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ബാച്ചുകാരാണ് ജസ്റ്റീനും ഗ്യാരിയാണ് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ബാച്ചുകാർ അതിൽ ജസ്റ്റീനെ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറേ മിസ്സായ ക്ലാസ്സൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് എന്നിരുന്നാലും ജസ്റ്റിന് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പോയി നെറ്റ് പോയതാണോ എന്താണ് നടത്തില്ല ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ നമ്മളെ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് നമ്മൾ എഡിറ്ററിനകത്ത് ഓപ്പൺ ആക്കി ഇത് നിങ്ങളുടെ വേർഡ് പ്രസിനകത്തുള്ള പോസ്റ്റിലുള്ള എഡിറ്ററിൽ നിന്നും ചെറിയ വ്യത്യാസം ഇത് ക്ലാസിക്കൽ എഡിറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ക്ലാസിക്കൽ എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം ആദ്യം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ എഡിറ്റർ ആയിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് വേർഷനാണ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കിടക്കണം സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ അവന്മാർ എളുപ്പത്തിനാക്കാൻ വേണ്ടി പണിഞ്ഞ് 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 എന്താക്കി കുളമാക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണുള്ളതാണ് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ്
ഈ ഫോക്കസിംഗ് കീവേർഡിന് ഈ പോസ്റ്റ് എത്രത്തോളം ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ഗ്രീനും യെല്ലോയും റെഡും ഒക്കെ കാണിക്കുക അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഫോക്കസിംഗ് കീവേർഡ് കൊടുത്തു ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫോക്കസിംഗ് കീവേർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോക്കസിംഗ് കീവേർഡിന് അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ പോസ്റ്റ് എത്രത്തോളം ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുക ഇതൊരു ഓറഞ്ച് കളർ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ ആണ് വെൽ ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് അല്ല പക്ഷെ ഇതിന്റെ റീഡബിലിറ്റി ഗ്രീൻ ആണ് എസ് യു ഉള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്താണ് ഒരു ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ ആണ് അപ്പൊ ഇനി എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇനി അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ഫോക്കസിംഗ് കീവേർഡ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ഗെറ്റ് റിലേറ്റഡ് കീവേർഡ്സ് കീ ഫ്രൈസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ യോസിന്റെ പെയ്ഡ് വെർഷനിൽ മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ പ്രീ വെർഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തൊട്ട് താഴെ നമ്മളെ ബ്ലോഗിന്റെ പ്രിവ്യൂ അഥവാ ഗൂഗിൾ പ്രിവ്യൂ ഇങ്ങനെ ഈ കാണിക്കുന്ന പോർഷൻ എന്ത് പറയാം നമ്മളുടെ സ്നിപ്പറ്റ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യമേ ഗൂഗിളിനകത്ത് നമ്മുടെ വെബ് പേജ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന പോർഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് സ്നിപ്പറ്റ് ഈ സ്നിപ്പറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൊബൈൽ റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും ഡെസ്ക്ടോപ്പ് റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ സ്നിപ്പറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ടാകും നമുക്ക് അതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യണം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം എഡിറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സ്ലഗ് സ്ലഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്ലഗ് നമ്മുടെ പേജിന്റെ യു ആർ എൽ അഡ്രസ്സിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് സ്ലഗ് അത് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യണോ മോഡിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെറ്റ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിന് മുമ്പേ എൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ബാച്ച് തന്നെ ഉള്ള ഒരു ആരോ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സാറെ നമുക്ക് വേർഡ് പ്രസിനകത്ത് മെറ്റ ടാഗ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലേ മെറ്റ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ടാഗ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാവ്യാണ് ചോദിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഇവിടെ മെറ്റ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ പോസ്റ്റിന് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം മെറ്റ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കാം ടൈറ്റിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഗ്രാമാറ്റിക് എറേസ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഫുള്ള് ക്യാപിലിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഫുൾ സ്മോൾ ലെറ്റ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മളെ പോസ്റ്റിന് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോക്കസും കീവേർഡ് ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു മീനിങ് ഫുൾ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇതിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഇവിടെ ടൈറ്റിൽ അധികം എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചോ ഈ ടൈറ്റിലിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് നീളം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കൂടിപ്പോയെന്ന് വെച്ചോ ഇവിടെ തൊട്ട് താഴെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അത് ഗ്രീൻ ആണ് കാണിക്കണേ ഇവിടെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അടിച്ചു പോയാൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്താവും റെഡ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ടൈറ്റിലിന്റെ ലെങ്ത് എക്സീഡ് ചെയ്ത് പോയി ടൈറ്റിന്റെ ലെങ്ത് എക്സീഡ് ചെയ്യുകയോ ടൈറ്റിന്റെ ലെങ്ത് പരി ഒരുപാട് തീരെ ചെറുതാവുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ ടാറ്റ ഗേറ്റിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എസ് യു ടൈറ്റിൽ നീളം കുറയുന്നതും ഒരുപാട് നീളം കൂടിപ്പോകുന്നതും അതൊരു എസ് യു ഡിഫെക്റ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് കാണിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കണ്ടന്റ് ഒത്തിരി കൂടിപ്പോയെന്ന് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടന്റ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻഡിക്കേറ്റർ തന്നെ എന്തായി കളർ എന്ത് കളറായി മാറും റെഡ് കളറായി മാറും അപ്പൊ നമ്മളുടെ നമ്മുടെ വേർഡ്സിന്റെ കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ എസ് സി ഒ ടൈറ്റിലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ എണ്ണം നമുക്ക് കൂടി പോവുകയോ ഓവറായി പോവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ തന്നെ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് അത് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റടത്ത് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഇത് എളുപ്പമാണ് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് യോസ് എന്നുള്ള പ്ലഗിനുണ്ട് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഇൻഡിക്കേറ്ററിന്റെ കളർ മാറുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് സർവൈവ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ എന്താ പിക്സൽ വിത്ത് ലിമിറ്റേഷൻ നമുക്കറിയാം ക്യാരക്ടർ ലിമിറ്റേഷൻ നമുക്കറിയാം എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു എസ് സി ടൈറ്റിൽ വരണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളതുണ്ട് അപ്പൊ അത് എക്സീഡ് 
ഈ പച്ച കാണിക്കുന്നത് താഴെ ഒരു പച്ച ബാർ കാണിക്കുന്നത് എന്തായി മാറും ഉറപ്പായിട്ടും അത് റെഡ് കളറായി മാറും നമ്മളിവിടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അത് ഓറഞ്ച് ആകും വീണ്ടും കൂടുതൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്റെ ചെയ്യും അത് റെഡ് കളറായി കാണിക്കും അപ്പൊ അവിടെ നമ്മളെ പേജിന്റെ എസ് ഇ ഒ ഓവറോൾ സംഭവം ഈ റെഡ് ഈ ഓറഞ്ചിൽ നിന്ന് റെഡിലോട്ടൊക്കെ പോകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇനി അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് എസ് ഇ ഒ അനാലിസിസ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പോർഷൻസ് കിടക്കുന്നത് എസ് ഇ ഒ ഓഫ് പേജ് എസ് ഇ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കീവേഡിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് പേജ് എസ് ഇ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഫോക്കസും കീവേഡിന് വേണ്ടി ഈ പോസ്റ്റ് എത്രത്തോളം ഓപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആണെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാൻ പറ്റും അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെയാണ് നമ്മളെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എല്ലാം കിടക്കുന്നത് ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പഠിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഫോക്കസിംഗ് കീവേഡിന് വേണ്ടി ഈ ഓറഞ്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എന്തൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക അത് മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യോസ്റ്റ് പ്ലഗിന് ഉപയോഗിച്ച് വെബ്സൈറ്റുകളെ പുഷ്പം പോലെ ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാം താഴെ ഏറ്റവും താഴെ എന്നുള്ള ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വഴിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വരണം ഏറ്റവും താഴെയുള്ള സ്റ്റെപ്പ് നോക്കിയേ ഈ ഫ്രൈസ് ഇൻ സ്ലഗ് അതിന് പച്ച ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് കിട്ടിക്കണത് പിന്നെ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഗ്രേറ്റ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നു കീ ഫ്രൈസ് ഇൻ സ്ലഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യു ആർ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ആ യു ആറിൽ ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൂഗിളിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുമോ ഇല്ല അതാണ് അവിടെ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫ്രൈസ് അഥവാ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് നമ്മളെ പേജിന്റെ യു ആറിനകത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതേ സംഭവമാണ് ഇന്ന് രാവിലെ റോബിന്റെ വെബ്സൈറ്റിനകത്തിന്റെ പോസ്റ്റിനകത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഹെലോ വേൾഡ് എന്നുള്ളതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കി നമ്മളുടെ ബിങ് ആഡ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് ബിങ് ആഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ലഗ് നമ്മൾ എഴുതി കൊടുത്തു മാനുവലി എഴുതി കൊടുത്തു അല്ലേ അതുപോലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ഗുണം ബിങ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ആഡ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു പോസ്റ്റായി അത് മാറി അത് എന്തിനു നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യും നമ്മൾ എസ് യു ഒക്ക് കൂടുതൽ സ്കോർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതാണ് അത്രേ ഉള്ളു അതിനകത്ത് ഇനി തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാമല്ലോ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ആ പറഞ്ഞോ ആ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് വരാം കാവിക്ക് ക്ലിയർ ആണോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് വരാം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിനകത്ത് എസ് ഇ ഒ ടൈറ്റിൽ വിത്തിനെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞിരിക്കണേ അവിടെ ഗുഡ് ജോബും ഒരു പച്ച ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് കിട്ടിക്കണേ എന്താണ് എസ് ഇ ഒ ടൈറ്റിൽ വിത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം ഒരു പേജിന്റെ എസ് ഇ ഒ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് എന്താ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൊടുത്ത് പിക്സൽ വിട്ട് എത്രയാണ് ഫൈവ് ടോൾ പിക്സൽ എക്സീഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ പാടില്ല കാരണം ഗൂഗിളിനകത്ത് നമ്മളെ വെബ് പേജ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ ആ സ്നിപ്പറ്റിനകത്ത് നമ്മളുടെ പേജിന്റെ സ്നിപ്പറ്റിനകത്ത് ടൈറ്റിൽ കാണിക്കുന്നതിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണിക്കുന്നതിനേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പേജിന്റെ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ വിത്ത് ഇതാക്കും ആ വിത്ത് ഇത് ഇവിടെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ടൈറ്റിനകത്ത് കൂടുതൽ വിത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ ടൈറ്റിൽ ആയിപ്പോയാൽ ഇവിടുത്തെ ഇൻഡിക്കേറ്ററും റെഡ് കളർ ആകും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ഇത് നമുക്ക് ഈ പച്ച നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് എന്താവും അത് റെഡ് ആവും അപ്പൊ ഈ ലിസ്റ്റിനകത്തോട്ട് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഓരോ സംഗതികളും നഷ്ടമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മെല്ലെ ഈ ഓറഞ്ച് കളർ എന്തായി മാറും റെഡ് കളറായി മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ഓറഞ്ച് കളറിലോ റെഡ് കളറിലോ കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പച്ച ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓവറോൾ പച്ചയാകും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ പോയിന്റ് മാത്രം പച്ച ആക്കിയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് ഓറഞ്ച് കളറിൽ നിന്ന് പച്ചയിലോട്ട് ആക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് വരുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ എസ് യു ടൈറ്റിന്റെ വിത്തിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്കറിയാം എസ് യു ടൈറ്റിന്റെ വിത്ത് ക്രമീകരിക്കാൻ വേണ്ടി മുകളിൽ തന്നെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു
വെബ്സൈറ്റിന്റെ അഡ്രസ്സ് തോമസ് അല്ലെങ്കിൽ തോമസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങളെ കമ്പനി നെയിം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ഏജൻസി നെയിം അതും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി പക്ക എസ് സി ടൈറ്റിലായി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് തുടക്കത്തിൽ വരുന്നത് നല്ലതാണ് ടൈറ്റിലിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന നല്ലതാണ് ഇനി ടൈറ്റിലിനകത്ത് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് അങ്ങനെ തന്നെ വരണമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു സ്റ്റഫ് ചെയ്തതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു നാച്ചുറൽ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കീവേഡിന്റെ ഫുൾ രൂപം കൊടുക്കാതെ കീവേഡിന്റെ സിനോനും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഗൂഗിളിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇൻഡിക്കേറ്റർ അതിനകത്ത് റെഡ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫോക്കസും കീവേഡ് അല്ല കൊടുത്തത് സിനോനും കൊടുത്തു ഇൻഡിക്കേറ്റർ റെഡ് കളറിലാണ് കാണിക്കുന്നത് കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം യോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലഗിൻ നമ്മളെ എസ് യു ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചവിട്ട് പേടി അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റർ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ലോജിക്കലി അറിയാം ബെസ്റ്റ് ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോർട്സ് ഇൻ ആലപ്പി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസിംഗ് കീവേഡ് ഇനി നമ്മൾ സ്പോർട്ട് എന്നുള്ളതിന് പകരം ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് കൊടുക്കും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള കീവേഡാണ് അതിനത് റാങ്ക് ചെയ്യാം ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല എന്നാൽ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് തുടക്കത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി പോകുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതില്ലേലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളെ പേജിനെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത യോസ് ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ട് ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഈ രണ്ട് വാക്കുകളെയും ഗൂഗിളിൻ്റെ ഡേറ്റ സിസ്റ്റിനകത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ക്രോളർ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്ന് ഗൂഗിളിന് മനസ്സിലാക്കും അപ്പൊ ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ട് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് അടിക്കാനും നമ്മൾ റാങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇനി നമ്മളെ ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേജിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ പേജിന് ടൈറ്റിലായിട്ട് ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോലെ തന്നെ സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ലിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചോ ബെസ്റ്റ് ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടിന് ആലപ്പുഴ എന്ന് ആലപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു കീവേഡിൽ തന്നെ വേറൊരു വെബ്സൈറ്റിൽ നമുക്ക് ലിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചോ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടിലും ബെസ്റ്റ് ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടിലും ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലും റാങ്ക് ചെയ്യാം ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല മനസ്സിലായോ ഇത് ഇനി സ്പോട്ട് എന്നുള്ള വാക്കും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് മാത്രം എടുക്കുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം ഗൂഗിൾ ലോജിക്ക് അനുസരിച്ച് എ ഐ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ പോലെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അവിടെ ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടും ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനും എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ഗൂഗിളിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് അറിയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റാങ്ക് ചെയ്യാം ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നില്ല അവിടെ എന്നാൽ രണ്ട് വാക്കുകൾ നോക്കിയേ സ്പോട്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആ അവിടെ രണ്ട് വാക്ക് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ ആപ്റ്റ് ആകുന്നത് ഇല്ലേ സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ സ്പോട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊളോക്കിൽ പറയുന്നത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ തന്നെയാണ് എന്റെ അർത്ഥം പക്ഷേ ഒരു സ്പോട്ട് എന്നുള്ള വാക്ക് ചിലപ്പോൾ വേറെ ഒന്നിന്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ടോ ബ്യൂട്ടി സ്പോട്ട് കാര്യം മാറിയില്ലേ സംഗതി മാറിയില്ലേ ഇത് ലോജിക്കലി ആർക്കറിയാം ഗൂഗിളിന് അറിയാം ഇതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള വസ്തുത നമ്മളത് ഒരു ഒരു വ്യക്തിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലോ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലോ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കോ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ മിസ്റ്റേക്കോ ഒരു യൂസേജിനകത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കോ വരുത്താതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ബാക്കിയൊക്കെ കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് നടന്നോളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ടൈറ്റിലിനകത്ത് കീ ഫ്രൈസ് ഇൻ ടൈറ്റിൽ എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പഠിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് ടൈറ്റിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ പർട്ടിക്കുലർലി നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ തന്നെ വരുന്ന രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പച്ച മാർക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത നാലാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് വരാം ടെക്സ്റ്റ് ലെങ്ത് ടെക്സ്റ്റ് ലെങ്തിനെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞു അതായത് പേജിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് അഥവാ വേർഡ്സിന്റെ കൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് വേർഡ്സ് ഈ പേജിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് യോസ്റ്റ് പ്ലഗിൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് മുന്നൂറിന് താഴെ വേർഡ് കൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിനകത്തോ പേജിനകത്തോ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ
വേർഡ് കൗണ്ട് ആണ് ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് വേർഡ് കൗണ്ട് ആണ് ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ കൗണ്ട് അല്ല അവിടെ വേർഡ്സ് ഒന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് വേർഡ്സ് കണ്ടോ വേർഡ്സ് അപ്പൊ അവിടെ ഗുഡ് ജോബ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോസ്റ്റിനകത്ത് മുന്നൂറിലധികം വേർഡ്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പച്ചമാർഗ് ലഭ്യമാകും അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം അവിടെ കീ ഫ്രൈസ് ഇൻ സബ് എഡിറ്റിംഗ് എന്താണ് സബ് എഡിറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ പേജിനകത്ത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന എച്ച് ടു എച്ച് ത്രീ പോലെയുള്ള സബ് എഡിറ്റിംഗ് നിങ്ങളെ ടോപ്പിക്കിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സബ് എഡിറ്റിംഗുകൾക്കുള്ളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് വരുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സബ് എഡിറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പച്ചമാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് യുവർ എച്ച് ടു ഓർ എച്ച് ത്രീ സബ് എഡിറ്റിംഗ് റിഫ്ലക്ട്സ് ദി ടോപ്പിക് ഓഫ് യുവർ കോപ്പി നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റിഫ്ലക്ട് ആ ടോപ്പിക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ എച്ച് ടുഓ എച്ച് ത്രീയോ അവിടെ ഗുഡ് ജോബ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാം നിങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റിനകത്ത് എച്ച് ടു ഓ എച്ച് ത്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സബ് എഡിറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിങ്ങളെ ഫോക്കസിംഗ് കീവേഡോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സിനോനിമ അതോ അർത്ഥം വരുന്ന വേറെ വാക്കിനെയാണ് സിനോനിമ എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ടോപ്പിക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വേർഡിങ്സ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പച്ചമാർക്കും നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എച്ച് ടു എച്ച് ത്രീ കൊടുത്തേക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ ഓൺ പേജ് പഠിച്ചപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സബ് എഡിറ്റിങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിനകത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് ഓർമ്മയുണ്ടോ കാവ്യ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് എവല്യൂഷന്റെ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിന്റെ താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ടോപ്പിക്ക് അതെങ്കിൽ ലിങ്ക് സ്പെസിഫിക് ആക്കിയപ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ലിങ്ക് സ്പെസിഫിക് ആക്കിയപ്പോഴോ ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കോ സബ് എഡിറ്റിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്ന സംഗതികൾ അന്ന് വെറുതെ ബോൾഡാക്കി മാത്രം കിടന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് എന്താക്കി ആ പാരഗ്രാഫിന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള എച്ച് ത്രീ എച്ച് ഫോർ ഒക്കെ ആക്കിയത് ഓർമ്മയുണ്ടോ അത് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്കിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സബ് എഡിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ടു എച്ച് ത്രീ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പച്ചമാർക്ക് നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ പറ്റും ആ പച്ചമാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ പേജിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെയിൻ കീവേഡോ ആ കീവേഡിന്റെ സെക്കൻഡറി കീവേഡോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്താക്കി കൊടുക്കാം സബ് എഡിറ്റിംഗ് അത് ആ കീവേഡ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സബ് എഡിറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ അല്ല എച്ച് വൺ സബ് എഡിറ്റിംഗ് അല്ല അത് മെയിൻ എഡിറ്റിംഗ് ആണ് പേജിന്റെ ടൈറ്റിലാണ് എച്ച് വൺ ആയിട്ട് വരിക നോർമലി നമ്മൾ പേജിന്റെ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് എച്ച് വൺ ആയിട്ട് വരിക ചില ചില ടെംപ്ലേറ്റുകളിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ടെംപ്ലേറ്റിൽ അവർ ചിലപ്പം പേജ് ടൈറ്റിൽ ആയിട്ട് എഴുതിക്കുന്ന എച്ച് ടു ആയിട്ട് വരുന്ന സംഗതികളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളുടെ വേർഡ് പ്ലസ് ബ്ലോഗ് വേർഡ് പ്ലസ് സോറി ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ബ്ലോഗ് അതിനകത്ത് നമ്മളുടെ ബ്ലോഗിന് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന ടൈറ്റിൽ കാവ്യ എസ് യു അനലിസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്ന ടൈറ്റിലാണ് അവിടെ എച്ച് വൺ ആയിട്ട് വരിക അത് ആ ടെംപ്ലേറ്റിന്റെ ഫീച്ചർ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സബ് എഡിറ്റിംഗ് എച്ച് ടു ആയിട്ട് വരുന്നത് പോസ്റ്റിന്റെ ടൈറ്റിലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ താഴെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന എന്താ എച്ച് ത്രീസ് ആണ് എച്ച് വണ് എച്ച് ടുവിന്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു എസ് യു ടൈറ്റിൽ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ പേജിന്റെ എസ് യു ടൈറ്റിലായിട്ട് വരെ എടുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സംഗതിയാണ് എച്ച് വൺ എച്ച് ടു അതേ പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരെണ്ണമേ ഒരു പേജിനകത്ത് വരാറുള്ളൂ അതിന് ഏറ്റവും ക്ലാരിറ്റി ഉള്ളൊരു ഇതായിരിക്കണം എന്നാൽ എച്ച് ടു നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ടോപ്പിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് രണ്ടായിട്ട് വേർതിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് എച്ച് ടു കൊടുക്കാം ഇവിടെ എച്ച് ത്രീ എച്ച് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സംഗതികൾ നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ടോപ്പിക്കിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തേത് നിങ്ങൾ ആ എച്ച് ടുവിന്റെ എച്ച് ത്രീയുടെ താഴെ എഴുതുന്ന എഴുതുന്ന കണ്ടന്റ് ആ ഹെഡിങ്ങിന് മാച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം അതൊരിക്കലും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു സബ് എഡിറ്റിംഗ് ആയിട്ട് എച്ച് ടു എച്ച് ത്രീ എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള കണ്ടന്റ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ടോപ്പിക് ഇപ്പം വൈ വൈ
ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ റെഡ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യും ഏത് നമ്മളുടെ മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷന്റെ ലെങ്ത് കൂടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇത് എന്താവും റെഡ് കളർ ആവും അപ്പൊ ഇത് മുകളിൽ ഈ റെഡ് കളർ ലിസ്റ്റിലോട്ട് പോകും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ റെഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ ഓറഞ്ച് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എന്തായി മാറും വീണ്ടും അത് റെഡ് കളറിലോട്ട് പോകും എന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള കുറച്ച് റെഡ് കളേഴ്സ് നമുക്ക് ഓറഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീനോ ആക്കാൻ പറ്റിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് എന്തായി മാറും പച്ചയാകാനും പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിവിടെ കീ ഫ്രൈസ് ഇൻ സബ് വെയ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ലെങ്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കീ ഫ്രൈസ് ഇൻ മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓക്കെ കീ ഫ്രൈസ് ഓർ സിനോനും അപ്പിയേഴ്സ് അപ്പിയർ ഇൻ ദി മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ ഓഫ് പേജ് എസ് സി എന്നുള്ള കീവേഡ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓഫ് പേജ് എസ് സി എന്നുള്ള നമ്മൾ ഫോക്കസിങ് കീവേഡ് നമ്മളുടെ മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നോക്കി നമുക്ക് ഈ മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഉദാഹരണത്തിന് ഓഫ് പേജ് എസ് സി ഒ ടിപ്സ് എന്ന ഈ പോസ്റ്റിനെ ഞാൻ മാറ്റിയാണ് ഓഫ് ഓഫ് പേജ് എസ് സി ഒ ടിപ്സ് എന്ന് നമ്മൾ ഈ പോസ്റ്റിനെ മാറ്റി പോസ്റ്റിന്റെ ഫോക്കസും കീവേഡ് എന്താക്കി കൊടുത്തു ഓഫ് പേജ് എസ് സി ഒ ടിപ്സ് എന്നാക്കി കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഫോക്കസിങ് ചെയ്യണ കീവേഡ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ എങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് കൊടുക്കാതെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് മാറും ഇപ്പൊ കണ്ടോ നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എസ് സി അനാലിസിസ് ഫുള്ള് കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യാസം വന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോയിന്റുകളൊന്ന് മാറി അതായത് ഫോക്കസിങ് കീവേഡ് ഇൻ മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ നിന്ന് മാറി അത് എങ്ങോട്ട് പോയി കീ ഫ്രൈസ് ഇൻ ടൈറ്റിൽ കീ ഫ്രൈസ് ഇൻ മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കണ്ട എല്ലാം റെഡ് കളറായി മാറി കണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഇനി ഈ സംഗതികളൊക്കെ വീണ്ടും പച്ചയാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ഈ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കണം നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ നമ്മളെ പേജിനനുസരിച്ച് മാറ്റി കൊടുക്കണം മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ ഓഫ് പേജ് എസ് സി ഒ ഓഫ് പേജ് എസ് സി ഒ എന്നുള്ള കീവേഡ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഓഫ് പേജ് എസ് സി ഒ ടിപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീവേഡ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഈ സെന്റൻസിനെ മാറ്റി മാറ്റി എഴുതണം എന്നാലേ അത് മാറത്തുള്ളൂ പിടിയിട്ടോ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചത് മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് ഫോക്കസിങ് കീവേഡ് വരുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഫോക്കസ് ഫോക്കസിങ് കീവേഡ് ഇവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അത് പഴയ രീതിയിലോട്ട് വരും ഫോക്കസിങ് കീവേഡ് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ച സംഗതി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും വീണ്ടും ഗ്രീൻ കളർ കണ്ട ഫോക്കസ് കീ ഫ്രൈസ് ഇൻ മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അപ്പൊ അവിടെ പഠിച്ചു വന്ന പോയിന്റ് കീ ഫ്രൈസ് ഓർ സിനോനും നമ്മളെ ഫോക്കസിങ് കീവേഡോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സിനോനിയം സിനോനിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതേ അർത്ഥം വരുന്ന വേറെ വാക്കിനെയാണ് സിനോനിയം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോക്കസിങ് കീബോർഡോ അല്ലെങ്കിൽ അതേ അർത്ഥം വരുന്ന വേറൊരു വാക്കോ നമ്മളുടെ മെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് പച്ച മാർക്കാണ് ഇവിടെ കിട്ടിക്കണേ ഇനി കീ ഫ്രൈസ് ലെങ്തിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് കീ ഫ്രൈസ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഫോക്കസിങ് കീവേർഡിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഈ ഒരു ഫോക്കസിങ് കീവേർഡിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് നീളം കൂടി പോകാൻ പാടില്ല ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് വളരെ കുഞ്ഞായിട്ട് ഒറ്റ വാക്കൊന്നും കീവേർഡ് ഒരിക്കലും കൊടുക്കരുത് അല്ല ത്രീ ഓർ വേർഡ്സ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ടൈറ്റിലിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് വിട്ടോ അതല്ല ഫോക്കസിങ് കീവേർഡിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ അവിടെ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിക്കണം നോക്കിയേ ഓഫ് പേജ് എസ് സിഒ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കീവേഡ് അപ്പൊ അത് ഓഫ് പേജ് എസ് സിഒ പറ്റിയുള്ള പോസ്റ്റ് ആകണം ഓഫ് പേജ് എസ് സിഒ പറ്റി തന്നെ കണ്ടന്റ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി എസ് സിഒ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് നമ്മൾ ഫോക്കസിങ് കീവേർഡ് കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചോ ലോജിക്കലി എപ്പോഴെങ്കിലും എസ് സിഒ എന്നുള്ളൊരു കീവേർഡ് നമ്മളൊരു പോസ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേജിനെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് റാങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് ഷോർട്ട് കീവേഡ് അല്ലേ ഒരുപാട് സെർച്ച് വോളിയും ഉണ്ട് ഇനി അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കോമ്പറ്റീഷന്റെ അളവ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ ഫോക്കസിങ് കീവേർഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളെ ഫോക്കസിങ് കീവേർഡ് അപ
ഇനി വെറുതെ ട്രാവൽ ഏജൻസി എന്ന് മാത്രം അളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ വെബ് പേജ് ഗൂഗിളിൽ വരണം എന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടാകുമോ ട്രാവൽ ഏജൻസി എന്ന് മാത്രം അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് വരണം ഒരുപാട് സെർച്ച് വഴി ഉണ്ടാവും ആൾ ഓവർ വേൾഡിലുള്ള ട്രാവൽ ഏജൻസികളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പിന്തള്ളേണ്ടത് ഇല്ലേ തോമസ് കുക്ക് അടക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ട്രാവൽ പ്ലാനർ അടക്കം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കമ്പനികളെ നിങ്ങൾ പിന്തള്ളിയാണ് വരാൻ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വരാൻ ഒരുപാട് വൈകും ഇല്ലേ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവും ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റുകളെ പിന്തള്ളണം തോമസ് കുക്ക് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പ് അഡ്വൈസർ പോലെ അതുപോലെയുള്ള വൻകിട വെബ്സൈറ്റുകളെ പിന്തള്ളി നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കി നോക്കി സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അല്ലേ ഒരുപാട് ഇത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരുപാട് വർക്ക് പോളി ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം കിട്ടാൻ പോകുന്നുണ്ടോ പോട്ടെ ട്രാവൽ ഏജൻസി നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമുള്ള ഒരു കീവേഡ് തന്നെയാണ് അതവിടെ നിർത്തിക്കൊള്ളൂ ഇനി ട്രാവൽ എന്നുള്ള വാക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമുള്ള സംഗതിയാണോ ട്രാവൽ എന്ന് ഗൂഗിളിൽ അടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ റാങ്ക് ചെയ്ത് വരണം ഇനി ഈ സർവീസ് അവിടെ നിന്നോട്ടെ നമ്മൾ വേറൊരു ടോപ്പിക് എടുക്കും പേറ്റൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി പേറ്റൻറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ കമ്പനി എന്നോ പേറ്റൻറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ സർവീസ് എന്നൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റാങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ പേടെ എൻക്വയറി കിട്ടാം ബിസിനസ്സും കിട്ടാം എന്നാൽ പേറ്റൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു കീവേഡിന് ഒരു മാസം രണ്ട് ലക്ഷം സെർച്ച് വോളിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഗൂഗിളിൽ ഇപ്പോൾ കമ്പനി നമ്മളെടുത്ത് പറയുകയാണ് ഗൂഗിളിൽ പേറ്റൻറ്റ് എന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റ് വരണം വന്നിട്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ അവർ പേറ്റൻറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ഗൂഗിളിൽ പേറ്റൻ എന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദുരാഗ്രഹം അല്ലെ നിത്യാഗ്രഹം അല്ലെ അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുമോ അങ്ങനെ ആരൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർ എന്ന് മുതല് എൽ എൽ ബി പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർ പേറ്റൻ്റ് എന്താണെന്നോ പേറ്റൻറ്റിനെ പറ്റി റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോ പേറ്റൻറ്റിനെ പറ്റി ഒരു ടോപ്പിക്ക് സ്കൂളിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റിസർച്ച് നടത്തുന്ന സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് അടക്കം പേറ്റൻറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യും അവരുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ ഈ പേറ്റൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ വെബ് പേജിന് എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആരെങ്കിലും പേറ്റൻറ്റ് എടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടോ അവിടെയാണ് ലോജിക് ലോജിക്കലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെ കീവേഡ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കസ്റ്റമറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം എന്തിനാണ് ട്രാവൽ ഏജൻസി എന്ന് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ട്രാവൽ ഏജൻസിയിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരാൾ എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കും അവരെങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യാം ആലപ്പുഴയുള്ള ഹൗസ് ബോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്ന കർണാ കർണാടകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂരോ ഹൈദരാബാദോളോ ആൾക്കാർ ഇനി കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടൂർ പാക്കേജ് പോലുള്ള കീബോർഡുകൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമോ കേരള ടൂർ പാക്കേജ് എന്ന് കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ ടൂർ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ടൂർ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ മൂന്നാറേക്ക് ടൂർ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആരെങ്കിലും മലയാളികളായിട്ടുള്ള കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും കേരള ടൂർ പ്ലേസ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുമോ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ നമുക്ക് മൂന്നാറിലേക്ക് രാവിലെ വണ്ടി കയറി പോകുന്നു അല്ലെ കയറി പോകുന്നു ടൂർ പാക്കേജ് എടുത്ത് ആരാ മൂന്നാറിൽ പോവാ എന്നാൽ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നോ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നോ മുംബൈയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യാം കേരള ടൂർ പാക്കേജ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാം നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇല്ലേ അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ കേരള ടൂർ പാക്കേജസ് ഫ്രം ഹൈദരാബാദ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കീവേഡാണ് ആ കീവേഡിൽ എത്ര വാക്കുണ്ട് കേരള ടൂർ പാക്കേജസ് ഫ്രം ഹൈദരാബാദ് ഇത്രയും വാക്കുകളുണ്ട് അതിനെയാണ് ലോങ് ടൈൽഡ് കീവേഡ് എന്ന് പറയാം പ്രത്യേകം എഴുതേണ്ട സംഗതിയാണ് ലോങ് ടൈൽഡ് കീവേഡ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ കൺവേർഷൻ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കീവേഡുകൾ ഈ കീവേഡുകളുടെ പ്രത്യേകത സെർച്ച് വോളിയം വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പുതിയ വാക്ക് കിട്ടി സെർച്ച് വോളിയം സെർച്ച് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മളുടെ കീവേഡിന് ഒരു ഓരോ മാസത്തിലും ആൾക്കാർ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന വോളിയം എത്ര ആൾക്കാർ ഒരു കീവേഡിൽ ഇന്ന കീവേഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്
ഒരു ബാംഗ്ലൂരുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹൈദരാബാദുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുംബൈയിലുള്ള ആൾക്കാർ സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലോങ് ടേൾഡ് കീവേഡാണ് ഞാൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ സെർച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ അതിനധികം കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടാവില്ല സെർച്ച് വോളിയും കുറവായിരിക്കും കേരള ടൂബേഴ്സിന് മന്ത്രി ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സെർച്ച് വോളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ചിലപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് താഴെയോ നൂറ്റമ്പത് താഴെയോ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ പക്ഷെ അതിനെ റാങ്ക് ചെയ്ത് കിടന്നെന്ന് വെച്ചോ നമുക്ക് കൺവേർഷൻ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും നൂറ്റമ്പത് സെർച്ച് വോളിയം ഉള്ള ഒരു കീവേഡിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒരു എൻക്വയറി ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും കാരണം ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് ടേൾഡ് കീവേഡ് ലോങ് ടേൾഡ് കീവേഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവരങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ടോപ്പിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ക്ലിക്ക് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് വെബ്സൈറ്റിൽ ലോഡാവുകയും നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന കണ്ടൻ്റ് ഒക്കെ ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് എൻക്വയറി ആവത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കണം അവർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെബ് പേജ് ഓപ്പൺ ആവുന്നില്ല പോയില്ലേ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് കിട്ടി പോയി ഓപ്പൺ ആയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ എന്താ പണി കൂടുതൽ ക്ലിക്ക് കിട്ടാത്ത വെബ് പേജുകൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ കിട്ടാത്ത വെബ് പേജുകൾ ഗൂഗിൾ ഡിമോട്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കണം നമ്മൾ എസ് യു ചെയ്ത് പേജിനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യിച്ചു പക്ഷെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സെർവർ കൃത്യമായിട്ട് സമയത്തിന് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ വേണ്ടി പേജ് കൊടുക്കുന്നില്ല ഫയൽ കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മളെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും അത് ബാധിക്കും ഉള്ളതിനേക്കാളും മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലോട്ട് നമ്മൾ പോകും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മളെ കീവേഡുകളെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞത് കീവേഡിന്റെ ലെങ്ത് കറക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കീവേഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോജിക്കലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഷോർട്ട് കീവേഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ഇനി കോമൺ ആയിട്ട് കീവേഡ് റിസർച്ച് നടത്താൻ വേണ്ടി ടൂളുകളുണ്ട് ഈ ടൂളുകളുടെ പ്രത്യേകത അതിൽ കൂടുതൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് കീവേഡിന്റെ സെർച്ച് വോളിയം ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കീവേഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം സെർച്ച് വോളിയം മാത്രം എടുത്ത് അന്ധമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് തിക്ത ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ചില കീവേഡ് ടൂളുകൾ നോക്കി കീവേഡ് ടൂളിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന കീവേഡ് സെർച്ച് വോളിയം നോക്കി ഒരുപാട് സെർച്ച് വോളിയം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ണു അടച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ കീവേഡുകളെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോശ അനുഭവങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകും ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മളൊരു ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി എസ് യു ഡാറ്റ എൻട്രി ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് കമ്പനി എന്ന് പറയാ അറിയാലോ ഇവിടെ ഉള്ള വിപ്രോ എച്ച് സി എൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇൻഫോസിസ് ഒക്കെ ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് കമ്പനികളാണ് അതുപോലെയുള്ള കമ്പനികളിൽ വരുന്ന വർക്കാണ് ഡാറ്റ എൻട്രി വർക്ക് സിമ്പിൾ അല്ലേ ഡാറ്റ എൻട്രി ഡാറ്റ എൻട്രി ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് ഡാറ്റ എൻട്രി കമ്പനി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അവരെ കീവേഡ് ഡാറ്റ എൻട്രി കമ്പനി ഇന്ത്യ ഇതൊക്കെ അവരെ കീവേഡ് ആയിരിക്കും ബി പി ഒ കമ്പനി ബിസിനസ് പ്രോസസ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് അതാണ് അവരുടെ മെയിൻ കീ അവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ബി പി ഒ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ മെയിൻ വർക്ക് ഡാറ്റ എൻട്രി ആണെന്ന് വെച്ചോ അവർ പറഞ്ഞു ഡേറ്റ എൻട്രി കമ്പനി ഇന്ത്യ ആ കീവേഡ് നമ്മളെ വെബ് പേജിനെ റാങ്ക് ചെയ്യണം അതൊക്കെ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വർക്ക് തുടങ്ങി ഞാൻ കീവേഡ് റിസർച്ച് നടത്തിയപ്പോൾ ഡേറ്റ എൻട്രി കമ്പനി ഡേറ്റ എൻട്രി ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് ഡേറ്റ എൻട്രി കമ്പനി ഇന്ത്യ അങ്ങനെ മൂന്നാല് കമ്പനി കീവേഡുകൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ ആ കീവേഡുകളുടെ ഏറ്റവും ആഫ്റ്റായിട്ടുള്ള രണ്ടുമൂന്ന് കീവേഡ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പേജുകളെയും സബ് പേജുകളെയൊക്കെ ഞാൻ ഒപ്റ്റിമൈസ് തുടങ്ങി എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഈ കീവേഡുകളിലൊക്കെ റാങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇൻ പുറത്തുള്ള രാജ്യക്കാരൊക്കെ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരെ വെബ് പേജ് ടോപ്പിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എൻക്വയറി കിട്ടും അത് വർക്കായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആകും കമ്പനിയും ഗ്രോ ചെയ്യും ഓക്കെ ഡാറ്റ എൻ്റെ വർക്ക് കിട്ടണം എന്നാൽ കീവേഡ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് കീവേഡുകൾ എൻ്റെ കണ്ണിൽ ഉടക്കി ഒന്ന് ഡാറ്റ എൻട്രി ജോബ്സ് രണ്ട് ഡാറ്റ എൻട്രി വർക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത കീവേഡ് എന്താ ഡാറ്റ എൻട്രി ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് എന്നുള്ള കമ്പനിയുടെ ഒരു കീവേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് കമ്പനി ഡാറ്റ എൻട്രി കമ്പനി ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ ഉള്ള കീവേഡിന് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സെർച്ച് വോളിയമേ ഉള്ളൂ സെർച്ച് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യത്തുള്ളൂ
ഇങ്ങ ആളിരിക്ക് സിസ്റ്റം ഇരിക്ക് അനുപ്പുങ്കോ നമ്മൾ ചെയ്തു തരാം കുറഞ്ഞ റേറ്റ് ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കോളായിരിക്കും രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഓഫീസ് ഉറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇതേ കോള് കോൾ സെന്ററിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാഫിനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇല്ലേ ആ സ്റ്റാഫ് ഫോൺ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മൾ വർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കാത്തിരിക്കുക അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് നൂറും ഇരുന്നൂറും കോൾ ഒരു ദിവസം വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ബലവത്താകുമോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യം നടക്കുമോ നടത്തത്തും ഇല്ല നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റാഫിന് മൊട്ടം പണിയും കിട്ടും അല്ലേ അവർക്ക് നമ്മൾക്ക് നമുക്കൊരു വർക്ക് എൻക്വയറി എവിടെ നിന്നെങ്കിലും വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാഫും ടെലികോളറിനൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുക പക്ഷെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ കോളൊക്കെ എന്തായിരിക്കും വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പൂനെ നിന്നും അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നോക്കും ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത കീവേർഡിന്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലായോ സെർച്ച് വോളിയം മാത്രം എടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള പണികൾ കിട്ടും അല്ലേ എന്നാ വർക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ ഈ ഡെയിലി നൂറ്റമ്പത് കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പണി വല്ലതും ഉണ്ടോ നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കോൾ ഡെയിലി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും ഒരൊറ്റ വർക്ക് പോലും കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല ഇത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ മുതൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മളെന്തിനായിരിക്കണേ വർക്ക് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് എങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അതാണ് കീവേഡുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കീവേഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ലോജിക്കൽ ഉപയോ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിക്കുക സെർച്ച് വോളിയെ മാത്രം നോക്കി എടുക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ കീവേഡിന് സി പി സി കോസ്റ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കുക ആഡ്വേർഡ്സിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു കീവേഡ് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ അടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കുക ഗൂഗിളിനകത്ത് ആഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അർത്ഥം ആൾക്കാർ ആ കീവേഡിന് അഡ്വർട്ടൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെന്തോ ബിസിനസ് സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആഡ് വരുന്നതിനുള്ള കീവേഡുകൾ ആ കീവേഡുകൾക്ക് സി പി സി കോസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു നല്ല കോസ്റ്റ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്ന കീവേഡാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ എസ് സിഒ വർക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ചെയ്യുന്ന നടപടികളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്ന കീവേഡ് റിസർച്ചും കീവേഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാതെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രയോജനമല്ല അന്നത്തെ കീവേഡ് എടുക്കുകയും അതിന് റാങ്ക് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ ടെക്നിക്കലി റാങ്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാവത്തില്ല അത് മനസ്സിലാക്കി തരാനാണ് ഇത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കീവേഡുകളുടെ ലെങ്ത് കീ ഫ്രൈസിന്റെ ലെങ്ത് ഗുഡ് ആണെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കീ ഫ്രൈസ് ലെങ്ത് ഓക്കെ അത് രണ്ട് മൂന്ന് ടേംസ് ഒക്കെ ഉള്ള നമുക്ക് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള കീവേഡാണ് ഇവിടെ ഈ പോസ്റ്റിനെ ഞാനാണ് ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തത് ഇതിപ്പോൾ ഗ്യാരിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാനാണ് ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓഫ് പേജ് എസ് സിഒ പറ്റിയുള്ള ടിപ്സ് ആണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓഫ് പേജ് എസ് സിഒ ടിപ്സ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് പേജ് എസ് സിഒ ടിപ്സ് എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ കൊടുക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ടിപ്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്ന് കൊടുക്കും അപ്പം ആരെങ്കിലും ടിപ്സിന് വേണ്ടി നോക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് പ്രചോദനം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഓഫ് പേജ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ലോജിക്കലി അത്രത്തോളം ചിന്തിക്കാൻ ആരെ കൊണ്ട് പറ്റിയില്ല ഈ ആരെയും കൊണ്ട് പറ്റിയില്ല തിരിച്ചു വരാം ഇനി കീ ഫ്രൈസ് ലെങ്തിന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ കിടക്കുന്ന എന്താ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രാക്ടീസിനകത്തുള്ള കുറെ സംഗതികളാണ് കീ ഫ്രൈസ് ഇൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ ഓൺ പേജ് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് പോസ്റ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടന്റിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള സെന്റൻസിൽ തന്നെ വരുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അതിനുള്ള ഗുണം എന്താ നമ്മൾ പേജിന്റെ കണ്ടന്റിലേക്ക് എത്തുന്ന യൂസറിന് ആ ടോപ്പിക്ക് എന്തിനെ പറ്റിയുള്ളതാണെന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് തുടക്കത്തിലുള്ള സെന്റൻസിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പച്ച മാർക്ക് അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഗുഡ് ടെൻസ് മനസ്സിലാക്കുക ആരും അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത് നിങ്ങളെ പേജിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള സെന്റൻസിനകത്ത് തന്നെ ഫോക്കസിംഗ് കീവേഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രയോജനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന്
ഇന്റേണൽ ലിങ്ക്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇമേജ് ഇമേജ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ പുഷ്പം പോലെ ചെയ്യാല്ലേ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വർക്കാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള എസ് സി ഒ ഓൺ പേജ് വർക്ക് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇമേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇമേജിന് ഓൾട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇമേജ് തൊട്ട് താഴെ ഇമേജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗുഡ് ജോബ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിനു മുമ്പേ ഇമേജ് കീ ഫ്രൈസ് അതായത് ഇമേജിന് ഓൾട്ടായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കീ ഫ്രൈസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ പച്ച മാർക്ക് കിട്ടിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പച്ച കിട്ടാത്ത ഓറഞ്ച് കളർ കിടക്കുന്ന സംഗതികളിലേക്ക് പോകാം കീ ഫ്രൈസ് ഇൻ ടൈറ്റിൽ ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ ദി എക്സാക്ട് മാച്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ടൈറ്റിലിനകത്ത് മാറ്റം വരുത്തിയത് ടിപ്സ് ഒന്നും കൂടെ എഴുതി ചേർത്തില്ലേ എന്നിട്ട് ആ ഇപ്പൊ അത് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നേരത്തെ ആ പോയിന്റ് മാറി ഇപ്പൊ ഇവിടെ കിടന്ന പോയിന്റ് മാറി അത് എന്താറിയോ അവിടെ നമ്മൾ ടിപ്സ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തേക്കുന്ന സ്പേസ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഓറഞ്ച് കളർ കിടക്കുന്ന എന്താ പ്രീവിയസ്ലി യൂസ് ദി കീ ഫ്രൈസ് അതൊരു വലിയ അബദ്ധമാണ് ഇവിടെ ഗാരി ചെയ്തേക്കുന്നത് ഗാരിക്കത് എന്താണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലായിട്ടില്ല യു ഹാവ് യൂസ്ഡ് ദിസ് കീ ഫ്രൈസ് ഓൺസ് ബിഫോർ ഡു നോട്ട് യൂസ് യുവർ കീ ഫ്രൈസ് മോർ ദാൻ ഓൺസ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഒരു പോസ്റ്റിനോ പേജിനോ കൊടുക്കുന്ന ഫോക്കസും കീവേഡ് ആ വെബ്സൈറ്റിനകത്തുള്ള വേറെ പേജുകളിനകത്ത് വരാൻ പാടില്ല ക്ലിയർ ആവാതിരിപ്പുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഗ്യാരി ചെയ്തേക്കണം ഗ്യാരി ചെയ്തേക്കുന്ന അതായത് ഇതിന് മുമ്പേ ഈ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഒരു പോസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പോസ്റ്റിന് എന്ത് തന്നെയാണ് ഫോക്കസിംഗ് കീവേഡ് കൊടുത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓഫ് പേജ് എസ് സി ഒന്ന് തന്നെയാണ് കൊടുത്തത് എനിക്ക് അറിയാം അത് ഇതിനകത്ത് സഫ്ന പബ്ലിഷ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു നാല് വർഷം മുമ്പ് സഫ്ന പബ്ലിഷ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഓഫ് പേജ് എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഗ്യാരി ഇത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്യാരിക്ക് ഈ ഈ ഈ ഏരിയ മനസ്സിലായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചതും ഇല്ല ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തേനെ പ്രീവിയസ്ലി യൂസ് ദി കീ ഫ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പം റോബിൻ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾ ബെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ട്രാവൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇൻ ആലപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോക്കസിംഗ് കീവേഡ് കൊടുത്ത് ഒരു പോസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഇതേ ഫോക്കസിംഗ് കീവേഡ് കൊടുത്ത് വേറൊരു പോസ്റ്റോ പേജോ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നിയമം അതൊരു നിയമം തന്നെയാണ് അതെവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടർ ഗേഡിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ നിയമം നിങ്ങൾ തെറ്റിച്ചാൽ എന്ന് സംഭവിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആവും റോബിൻ ഡോട്ട് കോമിനകത്ത് എന്താ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ഇൻ ആലപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കീവേഡ് കൊടുത്ത് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് അത് അത്യാവശ്യം ഓപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആണ് ഇതേ കീവേഡ് തന്നെ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ വേറൊരു പോസ്റ്റ് കൂടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോസ്റ്റ് ആ സെയിം വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് വേറെ വെബ്സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല വേറെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് എന്തോ ബന്ധം ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല അതേ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് തന്നെ വേറൊരു പോസ്റ്റിനകത്ത് ഇതേ കീവേഡ് കൊടുത്താൽ ഈ രണ്ട് പേജുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പോസ്റ്റുകളും ഒരു കീവേഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മത്സരം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഇതിന് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് തന്നെ രണ്ട് പേജുകൾ ഒരേ കീവേഡിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ആർക്ക് പറയാം ഒരു പ്രത്യേക വാക്കൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു കീവേഡ് കാനിബലിസം നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് തന്നെയുള്ള കാനിബലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കണം ഒരേ വർഗത്തിലുള്ള അതേ വർഗത്തിലുള്ള ജീവികളെ തിന്നുന്ന ജീവികളാണ് കാനിബൽസ് എന്ന് പറയാ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് തന്നെ ഉള്ള രണ്ട് പേജുകൾ ഒരു കീവേഡിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് കീവേഡ് കാനിബലിസം റോബിൻ ഡോട്ട് കോമിനകത്ത് ടോപ്പ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ഇൻ ആലപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീവേഡിന് വേണ്ടി ഒരു പേജ് ആൾറെഡി പബ്ലിഷ്ഡ് ആണ് ഇതേ കീവേഡ് തന്നെ റോബിൻ വേറൊരു പോസ്റ്റിനും കൂടെ കീവേഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേജുകളും തമ്മിൽ ഒരു മത്സരം ഉണ്ടാകും ഏത് കീ ആ കീവേഡിന് റാങ്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ രണ്ട് പേജും ഒരു നാലാമത് ഇപ്പോൾ രാവിലെ നോക്കുമ്പം ഒരു പേജ് അഞ്ചാമത് കിളപ്പുണ്ട് മറ്റേ രണ്ടാമത്തെ പേജ് ആറാമത് കിളപ്പുണ്ട് വൈകുന്നേരം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പേ ആ ആറാമത് കിടന്ന പേജ് അഞ്ചാമതായിട്ടുണ്ടാവും മറ്റേത് ആറാമതായിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മത്സരിച്ച് മത്സരിച്ച് കിടക്കും
ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ പോയിന്റ് മാറും ഈ പോയിന്റ് മാറും പക്ഷെ പച്ചയായി കിടക്കുന്ന കുറെ പോയിന്റുകൾ വീണ്ടും എന്താകും റെഡ് ആകും അപ്പൊ ആ ഒരു സംഗതി ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുണ്ട് ഗ്യാരിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യാതെ പോയത് ഇതൊരു വലിയ തെറ്റ് തന്നെയാണ് ഇത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേജ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആകും ഇനി സിംഗിൾ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി എച്ച് വൺ ഷുഡ് ഒള്ളി ബി യൂസ്ഡ് ആസ് യുവർ മെയിൻ ടൈറ്റിൽ ഇവിടെ എച്ച് വൺ സെപ്പറേറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അതായത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു എച്ച് വൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ഒരു എച്ച് വൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു വലിയ തെറ്റാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു പേജിനകത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എച്ച് വൺ വരാൻ പാടില്ല ഒരു എച്ച് വൺ കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പൊ ഗ്യാരി ചെയ്തേക്കുന്നത് വീണ്ടും ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അപ്പൊ തന്നെ അത് പോകും കണ്ടോ അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എച്ച് വൺ വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു നിയമമാണ് ഗൂഗിൾ തന്നെ ഒഫീഷ്യലി ഇതിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഗൂഗിൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോക്കകത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എസ് യു ടൈറ്റിൽ വരാൻ പാടില്ല എന്ന് ഗൂഗിൾ തന്നെ ഒഫീഷ്യലി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എസ് യു ടൈറ്റിൽ എച്ച് വൺ ടാഗുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സോറി എസ് യു ടൈറ്റിൽ അല്ല സോറി സെറ്റിൽ പോയി എച്ച് വൺ ടാഗുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് അത് കൺഫ്യൂസിങ് കൂടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കി നോക്കി ഒരു പേജിനകത്ത് ഒരു എച്ച് വൺ കൊടുത്തു അത് ഐഡന്റിറ്റി ആയിട്ട് എടുത്തു അതേ പേജിനകത്ത് തന്നെ വീണ്ടും ഒരു എച്ച് വൺ കൊടുക്കുന്നു അത് മറ്റേതുമായിട്ട് പരസ്പര വിരുദ്ധമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കും കാവ്യ നിങ്ങളുടെ പേ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ഒരു പേജിനകത്ത് പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള രണ്ട് എച്ച് വൺ ടാഗുകൾ കൊടുത്താൽ പേജിനകത്ത് പേജിന് എന്ത് സംഭവിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ തന്നെ ആൻസർ പറയാം ഏ റോബിൻ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞു ഇല്ലില്ല അങ്ങനെ അതൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് വരാം നിങ്ങളുടെ പേജിന്റെ ഒരു രണ്ട് എച്ച് വൺ കുഴപ്പമുണ്ട് രണ്ടും പരസ്പര വിരുദ്ധമാണ് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് എച്ച് വൺ വരുമ്പോൾ പരസ്പര വിരുദ്ധമാകുമ്പോൾ ഗൂഗിളിനെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യും ഗൂഗിളിനെ പേജിനെ ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കൺഫ്യൂസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ആൻസർ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ കൺഫ്യൂഷൻ റാങ്ക് ചെയ്യും അതിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പററി ഡേറ്റാബേസ് ആയിട്ടുള്ള സാൻഡ് ബോക്സ് സാൻഡ് ബോക്സിനകത്തായി പോകും നമ്മുടെ പേജിനെ ഗൂഗിൾ നമ്മൾ ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി ഇപ്പൊ എന്താണ് തന്നെ ഓക്കെ പേജിനകത്ത് ഒരു ഏറ്റവും എച്ച് വൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ എച്ച് വൺ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ആണ് എന്നിട്ട് അതിനും പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള എച്ച് വൺ വീണ്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കൺഫ്യൂസിങ് ആവും അതാണോ ഇതാണോ അതാണോ ഇതാണ് അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ എസ് സിഒ പണി വഴി അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് വഴി വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മളെ സ്ഥാനം മിക്കവാറും എവിടെ ആയിരിക്കും സാൻഡ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പററി ഡേറ്റാബേസിനകത്ത് ആയിപ്പോയാൽ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ റാങ്കിങ്ങിനൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കും ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എച്ച് വൺ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ പഠിപ്പിച്ച സമയത്ത് ഓൺ പേജിന്റെ സമയത്ത് പഠിപ്പിച്ചതാണ് കാവ്യ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ സാൻഡ് ബോക്സ് പഠിപ്പിച്ചത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പം ട്വിറ്ററിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തപ്പം ഹാഷ് ടാഗ് എസ് സിഒ എന്ന് പറഞ്ഞ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു അത് തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു പോസ്റ്റിനും ഹാഷ് ടാഗ് എസ് സിഒ എന്ന് ഇട്ടു അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ അതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല പേജിന്റെ എസ് സിഒ ടൈറ്റിലുകൾ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പേജിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രീ ഒരു ഫോക്കസിംഗ് കീവേർഡുകൾ ഈ യോസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരേ കീ പ്രൈസ് നിങ്ങളുടെ പേജിന്റെ ഫോക്കസിംഗ് കീവേർഡ് ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നമുള്ളൂ അല്ലാതെ ട്വിറ്ററിനകത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോ അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഹാഷ് ടാഗ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേറൊരു പോസ്റ്റിനകത്ത് കൊടുത്തതെന്നുള്ളത് ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമുള്ളതല്ല ഒരു തെറ്റുമില്ല അത് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഹാഷ് ടാഗ് ഉപയോഗിച്ച് ട്യൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു പോസ്റ്റിനെ വീണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതേ ഹാഷ് ടാഗ് വേറെ പോസ്റ്റിനകത്തോ ട്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും യാതൊരുവിധ പ്രശ്നവും അവിടെ ഇല്ല ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല എന്നാൽ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് ഒരു ഫോക്കസിം
ഓവറായിട്ട് ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓവർ ഓപ്റ്റിമൈസ് ദി ഓപ്പസ് കീ വേ കീ ഫ്രൈസ് വാസ് ഹോൾഡ് ലെവൻ ടൈംസ് അത് തന്നെയാണ് ഓവർ ഓപ്റ്റിമൈസ്ഡിന്റെ സെക്ഷൻ അതായത് ഈ പേജിനകത്ത് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം കാണിക്കുന്ന രീതി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കീവേഡ് ഡെൻസിറ്റിയിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ കീവേഡ് ഡെൻസിറ്റി പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് പേജിനകത്ത് ഒക്കർ ചെയ്താൽ മതി അത് ഓവർ ആകുന്നത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഓവർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യും കീവേഡ് സ്റ്റഫിംഗ് പോലുള്ള ഇഷ്യൂസിനകത്ത് നമ്മളെ പിടിക്കപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഗ്യാരിക്ക് പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് വലിയ ഉൾട്ടയാണ് വലിയ പ്രശ്നമാണ് അപ്പം നമ്മളെ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന കുറെ ഫോക്കസിംഗ് കീവേഡുകൾ ഓഫ് പേജ് എസ് സി എന്നുള്ളത് മാറ്റി ഓഫ് പേജ് എന്നോ ഓഫ് പേജ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി എന്നോ മാറ്റിയത് കണക്ക് പ്രാക്ടീസ് എന്നോ ഒക്കെ മാറ്റണം ഓഫ് പേജ് എസ് സി ഓഫ് പേജ് എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഓഫ് പേജ് എന്നോ ഉള്ള വാക്കുണ്ട് ഓഫ് പേജ് എസ് സിയോ എവിടെയൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നോ അതിനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഓഫ് പേജ് എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് ഓവറാണ് ഏ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഉറപ്പായിട്ടും ആകും കീവേഡ് എത്ര പ്രാവശ്യം പേജ് പേജിനകത്ത് എവിടെയെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള നമ്പർ ഓഫ് സംഭവമാണ് അത് നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം ഒക്കെ വന്നേക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഓവറാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് വേർഡ്സേ ഉള്ളൂ മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് വേർഡ്സ് ഉള്ളതിനകത്ത് പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ തന്നെ എന്റെ കീവേഡ് ഡെൻസിറ്റി ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അപ്പം കീവേഡ് സ്റ്റഫിങ്ങിനകത്ത് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ പിടിക്കപ്പെടാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഇനി നോക്കി റെഡ് കളർ വരുന്ന ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരികയാണ് ഔട്ട് ബൗണ്ട് ലിങ്ക് ഉണ്ടോ നോ ഔട്ട് ബൗണ്ട് ലിങ്ക്സ് അപ്പിയർ ഇൻ അപ്പിയർ ഇൻ ദി പേജ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് ഈ പേജിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ലിങ്ക് പോലും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു ഔട്ട് ബൗണ്ട് ലിങ്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റ് നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ഗ്രീൻ ആക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്തായാലും ഒരു ഔട്ട് ബൗണ്ട് ലിങ്ക് കൊടുത്തു കാണിക്കും വെറുതെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഔട്ട് ബൗണ്ട് ലിങ്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കും വെറുതെ തന്നെ ഔട്ട് ബൗണ്ട് ലിങ്ക് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആ പോയിന്റ് അവിടെ നിന്ന് മാറും മാറിയില്ലേ അല്ല ഔട്ട് ബൗണ്ട് ലിങ്ക് പച്ചയിലോട്ട് വന്നു അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഈ ഇഷ്യൂ ആണ് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നിൽക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രീവിയസ്ലി യൂസ് ദി കീ ഫ്രൈസ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഗതിയല്ല ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകളും കൂടെ ആ ഇത് കീ വേഡ് ഫ്രേസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വരും എന്താ പറഞ്ഞാൽ ടൈറ്റിലിനകത്ത് കീ വേഡ് വന്നത് മാറും യു ആർ സ്ലാഗിനകത്ത് കീ വേഡ് വന്നത് മാറും ഇതൊക്കെ മാറുമല്ല ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ പിന്നെ വരുത്തേണ്ടി വരും ഇത് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തൊക്കെ നടത്താം അപ്പൊ നമ്മള് യോസ്റ്റ് എസ് സിഒ പ്ലഗിന് ഉപയോഗിച്ച് ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും അതിനകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വേണം പറ്റി പഠിച്ചത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകളും കൂടെ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ആവറേജ് പച്ചയാകും പക്ഷെ ഇത് പ്രീവിയസ് യൂസ് ഡി കീ ഫ്രൈസ് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സംഗതിയാണ് പഠിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യ